హాయ్ హలో నమస్తే నిన్న గీనా వెల్కమ్ టు మల్టీటాస్క్ మామ్ ఛానల్ ఈరోజు పసుపు రంగు జిగురు అట్టలు అలానే నీలి రంగు జిగురు అట్టలను మన మితతోటలో ఎలా ఉపయోగించాలి అసలు ఎందుకు వీటిని ఉపయోగించాలి వీటిని ఉపయోగించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటి అలానే ఏ మొక్క దగ్గర ఏ రంగు జిగురు అట్టలను పెట్టాలి అలానే ఏ పురుగు వస్తే ఏ రంగు జిగురు అట్టలను పెట్టాలి అనేవన్నీ కూడా ఈరోజు ఈ వీడియోలో చూద్దాం ముందుగా ఈ జిగురు అట్టలు అండి మనం కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు ఇంట్లో ఏదైనా పసుపు రంగు అట్టు ఉంటే కనుక ఆ అట్టకి పెట్రోలియం జల్లి పూసి మొక్కల దగ్గర పెట్టచ్చు దానికి కూడా ఇవి అట్రాక్ట్ అయ్యి చనిపోతాయి సో ఇప్పుడు ఫ్రెష్ అవ్వండి నేను ఆన్లైన్లో తెప్పించాను వీటిని మీరు ఆన్లైన్ ద్వారా కొనాలనుకుంటే కనుక లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు డైరెక్ట్గా ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి పర్చేస్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నీలి రంగు జిగురు అట్టకి ఏ పురుగులు ఆకర్షింపబడతాయో తెలుసుకున్నాము సో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇది తామర పురుగు త్రిప్స్ అండి ఇవి చాలా డేంజరస్ ఈ మొక్కల లోపల నుంచి రసం పీల్ చేసి మొక్క మొత్తాన్ని పాడు చేసేస్తాయి సో చనిపోయే స్టేజ్కి తీసుకొస్తాయి ఇక్కడ చూసారా ఆకులు కూడాను రసం పీల్ చేసి పసుపు రంగులోకి మారిపోతాయి మొగ్గ మొగ్గగానే ఉంటుంది లోపల నుండి అవి రసం పీల్ చేసి అవి మొగ్గ అనేది రాలిపోతుంది పసుపు రంగులోకి మారిపోయి సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం బ్లూ కలర్ అనేవి జిగురట్టలు వాడచ్చు నీలి రంగువి అయితే ఇవి వాడడం వల్ల అండి ఈ గాల్లో ఈ పురుగులు వచ్చినప్పుడు వాటికి ఆకర్షింపబడి నీలి రంగుకి ఈ పురుగు ఆకర్షింపబడి దానికి అతుక్కుపోతుంది ఇంకా అక్కడే చనిపోతుంది అనమాట నీలి రంగు జిగురట్లు ముఖ్యంగా కూరగాయల మొక్కల దగ్గర పూల మొక్కల దగ్గర పెట్టాలి కూరగాయల్లో అంటే ఎక్కువగా మనకి టమాటాలో అలానే పచ్చిమిర్చిలో మీకు పచ్చిమిర్చి చూస్తే ఆకుమూడత అనేది ఉంటుంది అది మనకి కనిపించదు సో అలాంటి వాటికి కూడా ఇది ఈ కలర్ అనేది అట్రాక్ట్ అయ్యి వాటికి వెళ్ళి ఆ గాల్లో అతుక్కుపోయి అక్కడే చనిపోతాయి అనమాట సో అట్లా మనం ఈ జిగురు అట్టల్ని మన కంటికి కనిపించినవే కాకుండా కనిపించేవి కనిపించినవి రెండు కూడాను గాల్లో ఇలా విగిరి వెళ్ళినప్పుడు వాటికి ఆ రంగుకి అట్రాక్ట్ అయిపోయి అవి వాటికి అతుక్కొని అవి చనిపోతాయి సో మనం ఎంత కెమికల్గా వెళ్ళకూడదు అనుకున్నా కూడాను సో ఒక్కొక్కసారి వాడుతూ ఉంటాము సో ఈ పద్ధతులు కనుక మనం చేస్తే కెమికల్ వాటికి జోలికే వెళ్ళం అనమాట సో ఆర్గానిక్గా మనం ఇలా వీటిని ఉపయోగించి వాటిని అరికట్టవచ్చు మనకి కొన్ని కొన్ని మొక్కల మీద తెల్లదోమ అలానే పచ్చదోమ అవి కూడా కనిపిస్తుంటాయి సో అలా కనిపించినప్పుడు మనం ఈ పసుపు రంగు ఇదిగోండి ఇక్కడ చూసారా ఇది మందార మొక్క ఆకులు వెనక్కి ఇలా కనిపిస్తుంటుంది అనమాట సో వైట్ ఫ్లైస్ అంటారు కదండి అవే అనమాట ఇవి సో ఇలా కనిపించినప్పుడు ఇవి బాగా అండి బూజులాగా ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అయిపోతాయి చాలా ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అవుతాయి సో ఇలా ఎగిరే వాటి మీద మనం ఎంత స్ప్రే చేసినా స్ప్రే చేసే ఫోర్స్కి అవి ఎగిరిపోతాయి సో స్ప్రే చేసినా కూడా పెద్ద లాభం ఉండదు సో కాబట్టి మనం ఇలా ట్రాప్లు పెట్టడం వల్ల ఈ జిగురు అట్లు పెట్టడం వల్ల అవి వాటికి ఆ రంగుకి ఆకర్షింపబడి అవి వాటికి అతుక్కొని చనిపోతాయి మీ మొక్కల మీద తెల్లదోమ పచ్చదోమ కనిపిస్తుంటే ఆకుల వెనక కనిపిస్తుంటే కనుక ఈ పసుపు రంగు జిగురు అట్టల్ని పెట్టండి అదే మీ మొక్కలు పువ్వులు వచ్చి విచ్చుకోకముందే పసుపు రంగులోకి మారి రాలి పడిపోతుంటే లేదా మొగ్గ ఎండిపోయి పడిపోతుంటే కనుక త్రిప్స్ ఉన్నట్టు అలాంటి సమయంలో నీలి రంగు జిగురు అట్టల్ని పెట్టండి అంటే మొక్కల దగ్గర ఈ పురుగులు ఉన్నా లేకపోయినా పెట్టండి వాటి పని అవి చేసుకుంటాయన్నమాట సో ఫ్రెండ్స్ అదండి ఈరోజు వీడియో ఐ హోప్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మళ్ళీ నెక్స్